ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗൻസ് കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓർഗൻസിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഓവ ഓവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആണ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആയ ഓവയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓവറിയിലാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ റിസെപ്ഷൻ ഓഫ് സ്പേം സ്പേം മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആണ് ഇന്റർകോസിന്റെ സമയത്ത് സ്പേമിനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിലാണ് സോ സ്പേമിനെ റിസീവ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഫീറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആയ ഓവവും മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആയ സ്പേമും കൂടി ചേർന്ന് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നടക്കുന്നത് ഓവിഡെക്റ്റിലാണ് ദെൻ ഫീറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ സൈഗോട്ടിൽ നിന്നും ഒരു പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ഫീറ്റസ് ആകുന്നത് വരെ അതിനുവേണ്ട അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൊടുക്കുക അതിനെ സംരക്ഷിച്ച് ഒരു ഫീറ്റസ് ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിനാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പാർച്ചുറേഷൻ പാർച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ബർത്ത് പ്രോസസ്സ് അതായത് സൈഗോട്ടിനെ ഫോം ചെയ്തു അതിനെ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ഒരു ഫീറ്റസ് ആക്കി അതിന്റെ ഡെലിവറി നടത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിനുള്ളതാണ് ദെൻ ലാക്ടേഷൻ ലാക്ടേഷനത്തിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മിൽക്കുമുണ്ട് ഇജക്ഷൻ ഓഫ് മിൽക്കുമുണ്ട് അതും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ ഇതാണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓവ റിസെപ്ഷൻ ഓഫ് സ്പേം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ദ ഫീറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പാർച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ലാക്ടേഷൻ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ അത് നമുക്ക് പുറമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഓർഗൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇന്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ ശരീരത്തിനുള്ളിലായിട്ട് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ആണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ആക്സസറി ഓർഗൻ ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ആക്സസറി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയെ പറ്റി പഠിക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് വുൾവ അഥവാ പുഡൻ്റം ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ടു ഇനേബിൾ ദ സ്പേം ടു എൻഡർ ദ ബോഡി ആൻഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇന്റേണൽ ജെനിറ്റൽ ഓർഗൻസ് ഫ്രം ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഓർഗാനിസംസ് സോ ഇന്റർകോസിന്റെ സമയത്ത് സ്പേമിനെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ അലോവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനും അതോടൊപ്പം ഇന്റേണൽ ജെനേറ്റൽ ഓർഗൻസിനെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനും ഉള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ അഥവാ പുഡൻ്റത്തിനാണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയയിലുള്ള മെയിൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം മോൺസ് പ്യുബിസ് ലേബിയ മജോര ലേബിയ മൈനോര ക്ലിറ്റോറിസ് വെസ്റ്റിബുളർ ബൾബ് ബൾബ വെസ്റ്റിബുൾ ഇത്രയും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ അഥവാ പുഡൻ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയയുടെ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മോൺസ് പ്യുബിസ് അഥവാ മോൺസ് വെനറിസ് മോൺസ് പ്യുബിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംബസിസ് പ്യുബിസിന്റെ ഇൻഫ്രണ്ടലായിട്ട് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാറ്റി സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ടിഷ്യൂനാണ് മോൺസ് പ്യുബിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ റീജിയൻ ആണ് മോൺസ് പ്യുബിസ് It is a region of subcutaneous adipose tissue above the vagina lying in front of the sympathesis pubis that is covered with hair. So, this is the hair follicles. The hair is covered in the sympathesis pubis in the infant like fatty connective tissue in the pair of Mons pubis or Mons veneris. This is a triangular shape of the structure. Next is labia majora. Labia majora are two prominent folds of skin and subcutaneous tissue that extends downwards and backward from the mons pubis to the perineum. That is the mons pubis mudal perineal region where extend to the skin fold in the skin fold in the labia majora. Superiorly mons pubis are here. That is the perineal region where we are going to the vagina and the anus in the medicular space in the perineum. മോൺസ് പ്യൂബിസ് മുതൽ പെരിനിയം വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന മേജർ സ്കിൻ ഫോൾഡിനാണ് ലേബിയ മേജർ അഥവാ ലേബിയ മജോര എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹോമോലോഗസ് ടു മെയിൽ സ്ക്രോട്ടം ഒരു ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓർഗൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിന്റെ
അതായത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ലേബിയ മജോര വന്ന് മോൺസ് ബിബിസിന് താഴെയായിട്ട് ആൻറ്റീരിയർലി മോൺസ് ബിബിസിന് താഴെയായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻറ്റീരിയർ ലേബിയൽ കമ്മീഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർലി അത് പെരിനിയർ റീജിയണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഈ പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പോസ്റ്റീരിയർ ലേബിയൽ കമ്മീഷർ അതുപോലെ ലേബിയ മജോരയ്ക്കും തൈക്കും ഇടയിലുള്ള റീജിയൺ ആണ് ലേബിയോ ക്രൂറൽ ഫോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലേബിയ മജോര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മോൺസ് പിബിസ് മുതൽ പെരിനിനിയം വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്കിൻ ഫോൾഡുകളാണ് ഇപ്പൊ സ്ക്രോട്ടവുമായിട്ട് ഹോമോലോഗ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതിനൊരു ഔട്ടർ സർഫസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസും ഇന്നർ സർഫസിൽ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസും ആണുള്ളത് ദെൻ ആൻറ്റീരിയർ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻറ്റീരിയർ ലേബിയൽ കമ്മീഷർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയണിൽ പോസ്റ്റീരിയർ ലേബിയൽ കമ്മീഷണർ ആണുള്ളത് തൈക്കും ലേബിയ മജോരയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള റീജിയൺ ആണ് ലേബിയോ ക്രൂറൽ ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലേബിയ മൈനോര ലേബിയ മൈനോര ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇന്നർ ലിപ്സ് ഔട്ടർ ലിപ്പ് അഥവാ മേജർ ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബിയ മജോരയാണ് ലേബിയ മജോരയ്ക്ക് ഉള്ളിലായി കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് സ്കിൻ ഫ്ലാപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലേബിയ മൈനോര ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് ലേബിയ മൈനോര അതായത് ഇതിന്റെ ആൻറ്റീരിയ പോർഷൻ അതിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ഇത് ആൻറ്റീരിയർലി നമ്മളുടെ ക്ലിറ്റോറിസിന് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ക്ലിറ്റോറിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ ഇറക്റ്റൈൽ ടിഷ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ക്ലിറ്റോറിസ് ആൻറ്റീരിയർലി ഇതിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ ക്ലിറ്റോറിസിന് മുകളിലേക്ക് പോയി ജോയിൻ ചെയ്ത് ക്ലിറ്റോറൽ ഹുഡ് അഥവാ പ്രപ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ക്ലിറ്റോറിസിനെ കവർ ചെയ്ത് കാണുന്ന സ്കിൻ ആണ് ക്ലിറ്റോറൽ ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതിന്റെ ലോവർ പോർഷൻ ഈ ഏരിയയിൽ ക്ലിറ്റോറിസിന് അടിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ലോവർ പോർഷൻ ലോവർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിറ്റോറിസിന് അടിയിലേക്ക് പോയി ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രണുലം ക്ലിറ്റോറിഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ആൻറ്റീരിയർലി ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ക്ലിറ്റോറൽ ഹുഡും ഫ്രണുലം ക്ലിറ്റോറിഡൈസും ദ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലേബിയ മൈനോര ആർ യൂഷ്വലി ജോയിൻറ് അക്രോസ് ദ മിഡ് ലൈൻ ബൈ എ ഫോൾഡ് ഓഫ് സ്കിൻ കോൾ ഫോഷെറ്റ് അതായത് പോസ്റ്റീരിയർലി രണ്ട് ഫ്ലാപ്പ് ഓഫ് സ്കിന്നൂടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർഷെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഹോമോലോക്ക സോർഗൻ ആണ് മെയിൽ യൂറത്രൽ സർഫസ് ഓഫ് ദ പെനിസ് ലേബിയ മൈനോര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബിയ മജോരയ്ക്കുള്ളിലായി കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് സ്മോൾ ഫ്ലാപ്പ് ഓഫ് സ്കിന്നിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റീരിയർലി രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുമുള്ള ലേബിയ മൈനോര ക്ലറ്റോറിസിന് മുകളിലായി ജോയിൻ ചെയ്ത് ക്ലറ്റോറൽ ഹുഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ലോവർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിറ്റോറിസിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകും ആൻറ്റീരിയർലി തന്നെയാണ് അടിയിലേക്ക് പോയി ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രെനുലം ക്ലിറ്റോറിഡൈസ് പോസ്റ്റീരിയർലി രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ലേബിയ മൈനോര വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർഷെറ്റ് എന്ത ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻ മെയിൽ യൂറത്രൽ സർഫസ് ഓഫ് ദ പെനിസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്ലിറ്റോറിസ് ദ ക്ലിറ്റോറിസ് ഇസ് ദ ഫീമെയിൽസ് മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഇറോജിനസ് സോൺ അതായത് ഈ റീജിയൻ ആണ് ക്ലിറ്റോറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ഇറക്റ്റൈൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ക്ലിറ്റോറിസ് നമുക്ക് സെക്ഷൽ പ്രഷർ അഥവാ സെക്ഷൽ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്ന ഏരിയയാണ് ഇറോജിന സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽസിന്റെ ഇറോജിന സോൺ ആണ് ക്ലിറ്റോറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോൾ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ്ഡ് ബോഡി ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആണ് ഇതിന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹോമോലോഗസ് ടു മെയിൽ പെനിസ് ആൻഡ് ഇതിന് മൂന്ന് പാർട്ടാണുള്ളത് ഗ്ലാൻസ് ബോഡി ആൻഡ് ക്രൂറ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ടിപ്പ് പോർഷൻ ആണ് ഗ്ലാൻസ് ക്ലിറ്റോറിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പ് പോർഷൻ ആണ് ഒരു പി ഷേപ്പിലുള്ള ടിപ്പ് പോർഷൻ ആണ് ഗ്ലാൻസ് ക്ലിറ്റോറിസ് അതിനുശേഷം ബോഡി ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷ് ബോണിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ബോഡിയിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇറക്റ്റൈൽ ടിഷ്യൂസിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോർപ്പോറ കാവർനോസ അതായത് സെക്ഷൽ റോഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഇറക്റ്റൈൽ ടിഷ്യൂസസ് ആയ കോർപ്പസ് കാവർണോസ അഥവാ കോർപ്പോറ കാവർണോസ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിറ്റോറിസിന്റെ ബോഡിയിലാണ് അതിനുശേഷം കാണുന്ന പ്രോക്സിമൽ പോർഷൻ ആണ് ഒരു ആം പോലെ കാണുന്ന ഈ പ്രോക്സിമൽ പോർഷൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രസ് ക്
ബോഡിയിൽ കാണുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇറക്ടൈൽ ടിജ്യൂസസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കോർപ്പസ് കാവർണോസം അഥവാ കോർപ്പോറ കാവർണോസ ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ആംസ് ആണ് പ്രപ്യൂസിനെയും ക്ലിറ്റോറിസ് ഗ്ലാൻസ് ക്ലിറ്റോറിസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ദ ക്ലിറ്റോറിസിനെയും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രണുലം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വെസ്റ്റിബുലാർ ബൾബ് വെസ്റ്റിബുലാർ ബൾബ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ട് ഇറക്ടൈൽ ടിജ്യൂസസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലിറ്റോറൽ ബോഡി ഇതാണ് ക്ലിറ്റോറൽ ബോഡി ക്ലിറ്റോറൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അടിയിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് താഴെ വജൈന യൂറിത്ര റീജിയനിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് വെസ്റ്റിബുലാർ ബൾബ് ഇതാ ഇതാണ് യൂറിത്രൽ ഓപ്പണിങ് ഇത് വജൈനൽ ഓപ്പണിങ് ഇത് ക്ലിറ്റോറസ് ക്ലിറ്റോറിസിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഇറക്ടൈൽ ടിഷ്യൂസസ് ആണ് വെസ്റ്റിബുലാർ ബൾബ് ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇറക്ടൈൽ ടിഷ്യൂസിന്റെ നെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പസ് സ്പോഞ്ചിയോസം കോർപ്പസ് കാവർണോസ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിറ്റോറൽ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന ഇറക്ടൈൽ ടിഷ്യൂ ആണ് കോർപ്പസ് സ്പോഞ്ചിയോസം വെസ്റ്റിബുലാർ ബൾബിൽ കാണുന്ന ഇറക്ടൈൽ ടിഷ്യൂസസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻ ആണ് ബൾബ് ഓഫ് പെനിസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വെസ്റ്റിബുൾ ദ വൾബൽ വെസ്റ്റിബുൾ ഓർ വെസ്റ്റിബുൾ ഓഫ് വജൈന ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വൾബ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലേബിയ മൈനോര ദ വെസ്റ്റിബുൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലേബിയ മജോര ഈ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്ന ലൈൻസ് ആണ് ലേബിയ മൈനോര ഈ ഇൻസൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ പോർഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കുലർ ഓർ ആൽമൻ ഷേപ്പിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വൾബൽ വെസ്റ്റിബ്യൂളിലേക്ക് നമുക്ക് നാല് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആകുന്നുണ്ട് യൂറിത്തുള്ള ഓപ്പണിംഗ് അവിടേക്കാണ് വജൈലൻ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ബാർത്തോലിൻസ് ഗ്ലാൻഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്കിനീസ് ഗ്ലാൻഡും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റിബ്യൂളിലേക്കാണ് ടോട്ടൽ ഫോർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വെസ്റ്റിബ്യൂളിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ടോട്ടലി സിക്സ് ഓപ്പണിംഗ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വജൈനൽ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു യൂറിത്തുൽ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് രണ്ട് സ്കിനീസ് ഡെക്ടുകൾ അതിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ബാർത്തോലിൻസ് ഡെക്റ്റും ഓപ്പൺ ആകുന്നുണ്ട് രണ്ട് ലേബിയ മൈനോരയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള റീജിയനിലാണ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് The external urethral orifice is placed about 2.5 cm behind the clitoris and immediately in front of the vagina. The external urethral orifice is the urethral orifice of the urethral orifice. The opening is the external urethral orifice. This is the opening of the vestibule. The clitoris is the opening of the 2.5 cm below the vagina. It is the opening of the vagina. The opening of the vagina is the opening of the vagina. ക്ലിറ്റോറിസിന് ബിലോ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഓറിഫൈസ് ആണ് യൂറിത്തറൽ ഓറിഫൈസ് ദെൻ വജൈനൽ ഓറിഫൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂറിത്തറൽ ഓപ്പണിങ്ങിന് താഴെയായിട്ടാണ് വജൈനൽ ഓപ്പണിങ് ഈ വജൈനൽ ഓറിഫൈസ് അഥവാ ഇൻട്രൈറ്റസ് വജൈനൽ ഓപ്പണിങ്ങിന് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ വജൈനൽ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ഇൻട്രൈറ്റസ് ആ ഇൻട്രൈറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യലി ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ കൊണ്ട് കവേർഡ് ആയിരിക്കും ആ മെമ്പ്രെയിന്റെ പേരാണ് ഹൈമെൻ ബാർത്തോലിൻസ് ഗ്ലാൻഡ് Bartholin's gland are greater vestibular glands are two P-sized glands situated on either side of the back part of the vaginal opening. Greater vestibular glands are Bartholin's gland. This is the vaginal glands are two sides of the vaginal glands. Bartholin's gland is P-shaped. That is why the opening is in the vestibule. Yellowish white color glands are this. They are homologous to the bulbo-urethral glands in male. Male bulbo-urethral glands are homologous organ in the Bartholin gland. These glands secrete mucus and provide vaginal and bulbal lubrication. Mucus production is the main function of vaginal and bulbal lubrication. This is the Bartholin's gland. Small P-shaped glands are in the vaginal and the side of the vestibule. ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് മ്യൂക്കോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് സ്കിൻസ് ഗ്ലാൻഡ് സ്കിൻസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പെരി യൂറിത്തൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഓർ പാര യൂറിത്തൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറൌണ്ട് ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് യൂറിത്ര യൂറിത്തൽ ഓപ്പണിംഗിന്റെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഗ്ലാൻഡ്സ് ആണ് സ്കിൻസ് ഗ്ലാൻഡ് ഇതാണ് പാര യൂറിത്തൽ ലാർജസ്റ്റ് പാര യൂറിത്തൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് സ്കിൻസ് ഗ്ലാൻഡ് It is otherwise known as lesser vestibular gland. Greater vestibular gland in the parayinad, Bartholin's gland and lesser vestibular gland and Skinny's gland. They are homologous to male prostate gland and they secrete fluid to lubricate the urethral opening. Urethral side, urethral opening
അതുപോലെ തന്നെ യൂറിത്രൽ ഓപ്പണിങ്ങിനെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റിബ്യൂളിലേക്കാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റലിയിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആർട്ടീരിയൽ സപ്ലൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ പുഡന്റൽ ആർട്ടറി ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റലിയിലേക്കും ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ ഇലിയാക് ആർട്ടറിയുടെ ബ്രാഞ്ച് ആയ ഇന്റേണൽ പുഡന്റൽ ആർട്ടറി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലേബിയ മജോരയ്ക്ക് ഇന്റേണൽ ഫിമറൽ ആർട്ടറിയുടെ ബ്രാഞ്ച് ആയ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എക്സ്റ്റേണൽ പുഡന്റൽ ആർട്ടറിയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വീനസ് റിട്ടേൺ വീനസ് ഡ്രൈനേജ് നടക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ പുഡന്റൽ വെയിൻസ് വഴിയാണ് നെർ സപ്ലൈ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയയിലേക്ക് നെർ സപ്ലൈ കിട്ടുന്നത് പുഡന്റൽ നെർവിൽ നിന്നാണ് ഈ പുഡന്റൽ നെർവ് മെയിൻലി ത്രീ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോർസൽ നെർ പെരിനിയൽ നെർ ആൻഡ് റെക്ടൽ നെർ ഡോർസൽ നെർവ് ആണ് ക്ലിറ്റോറിസിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പെരിനിയൽ നെർവ് പെരിനിയൽ ഏരിയയ്ക്ക് നെർവ് ഇമ്പൾസസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇൻഫീരിയർ റെക്ടൽ നെർവ് ഏനൽ റീജിയനിന് നെർവ് ഇമ്പൾസസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ലേബിയ മജോരയ്ക്ക് ഇതുകൂടാതെ ആന്റീരിയർ ലേബിയൽ നെർവിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസസിനെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആന്റീരിയർ ലേബിയൽ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലിഗോ ഇൻഗോനൽ നെർവിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ആണ് അതുപോലെ മോൺസ് പ്യൂബസിന് അഡീഷണൽ സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് ലഭിക്കുന്നത് ജെനേറ്റോ ഫീമറൽ നെർവിൽ നിന്നാണ് മെയിൻലി എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയയ്ക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പുഡന്റൽ നെർവ് ആണ് ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രൈനേജ് ലിംഫാറ്റിക്സിനെ ഡ്രൈൻ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ടു ലിംഫ് നോട്ട്സ് ആണ് ക്ലിറ്റോറിസ് ഒഴിച്ചുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നും ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രൈനേജ് നടത്തുന്നത് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഇൻക്വൈനൽ ലിംഫ് നോട്ട്സ് ആണ് ക്ലിറ്റോറിസിൽ നിന്നും ലിംഫാറ്റിക്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡീപ്പ് ഇൻക്വൈനൽ ലിംഫ് നോട്ട്സ് ആണ് ഈ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഇൻക്വൈനൽ ലിംഫ് നോട്ട്സും ഡീപ്പ് ഇൻക്വൈനൽ ലിംഫ് നോട്ട്സും ഒരുമിച്ച് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ഇലിയാക് ലിംഫ് നോഡിലേക്കാണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഫീമെയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ അഥവാ പുഡന്റത്തെ പറ്റിയാണ് ഫീമെയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയയിലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് മോൺസ് പ്യൂബിസ് ലേബിയ മജോര ലേബിയ മൈനോര ക്ലിറ്റോറിസ് ബൾബ് ഓഫ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ആൻഡ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ മോൺസ് പ്യൂബിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംബസിസ് പ്യൂബിസിന്റെ ഇൻഫ്രണ്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫാറ്റി കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഫുള്ളി കവേർഡ് വിത്ത് ഹെയർ ദെൻ അപ്പോൺസ് പ്യൂബിസ് മുതൽ പെരിനിയം വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലാർജ് സ്കിൻ ഫോൾഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലേബിയ മജോര മോൺസ് പ്യൂബിസിന്റെ റീജിയനിൽ ആന്റീരിയർലി ഈ ലേബിയ മജോര ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആന്റീരിയർ ലേബിയൽ കമ്മീഷണറും പോസ്റ്റീരിയർലി ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് പോസ്റ്റീരിയർ ലേബിയൽ കമ്മീഷർ ദെൻ രണ്ട് ലേബിയ മജോരയ്ക്കുള്ളിലായി കാണപ്പെടുന്ന സ്മോൾ ഫ്ലോപ്പ് ഓഫ് സ്കിന്നിന് പറയുന്നതാണ് ലേബിയ മൈനോര ആന്റീരിയർലി ലേബിയ മൈനോര ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ടിപ്പ് പോർഷൻ നമ്മുടെ ക്ലിറ്റോറിസിന് മുകളിലായി ചെന്ന് ക്ലിറ്റോറിയൽ ഹുഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ക്ലിറ്റോറൽ ഹുഡിനെയും ക്ലിറ്റോറിസിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കാണുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫെണുലം പോസ്റ്റീരിയർലി ലേബിയ മൈനോര രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോഷറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിറ്റോറിസ് ക്ലിറ്റോറിസ് ആണ് ഫീമെയിൽ ഇറക്ടൈൽ ടിഷ്യൂ ക്ലിറ്റോറിസിന് ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാൻസ് ക്ലിറ്റോറിസ് ഉണ്ട് ക്രൂറ ഉണ്ട് ഗ്ലാൻസ് ക്ലിറ്റോറിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിപ്പിൽ കാണുന്ന പി ഷേപ്പ്ഡ് സ്മോൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറക്ടൈൽ ടിഷ്യൂ അതിനുള്ളിലാണ് ഇറക്ടൈൽ ടിഷ്യൂന്റെ നെയ്മ് ആണ് കർപ്പോറ കവർണോസ ദെൻ രണ്ട് ലെഗ്സ് അതിന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ക്രൂറ അഥവാ ക്രസ് ക്ലിറ്റോറിസ് എന്ന് ദെൻ ബൾബ് ഓഫ് ഫെസ്റ്റിബ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിറ്റോറിസിന്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്നും താഴെ വജേനയിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇറക്ടൈൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ബൾബ് ഓഫ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ അതിൽ ഇറക്ടൈൽ ടിഷ്യൂന്റെ നെയ്മ് ആണ് കാർപ്പോറ സ്പോഞ്ചിയോസം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ലേബിയ മൈനോരയ്ക്കുള്ളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ട്രയാങ്കുലർ അഥവാ ആൽമണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനാണ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റിബ്യൂളിലേക്ക് സിക്സ് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് ഒരു യൂറിത്രൽ ഓപ്പണിങ് ഒരു വജേനൽ ഓപ്പണിങ് രണ്ട് സ്കിനി ഗ്ലെക്കിന്റെ ഓപ്പണിങ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബാർത്തോലിൻ ഡെക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും വെസ്റ്റിബ്യൂളിലേക്കാണ് യൂറിത്രൽ ഓപ്പണിങ് എ